Anula Saraci, Maje. Trajtime të proceseve fonetike në gramatikat e Shqipes. Gjua në përfajsimin e saj në të folur paracet njësër dukurisht të cilat shpesh kryojnë probleme në gjuën e shkruar. Proceset fonetike lidhen me njësër shfaqesh gjusore që mësë shumë të i përkasin gjuës së folur. Këto procese ndodhin si rjedhim indikimit të tingujve fqinje me njëri tjetrin dhe për shkak të pozicionit që zën këta tinguj në fjalë. Shkacet e veprimit të këtyre dukurive mund të jenë të ndryshme, por në përgjithsi ato shmangin vështirësit e ligjërimit dhe kakofonin që kryohet nga shqiptimi i disa tingujve. Topali, 2004-20, në të njëtën ko ato janë proceset që vijen re në të forme dialektore dhe përcaktimi i tyre vështirësohet më tepër. Në gramatikat e shkruar aderi në vitet 20 të shekullit të kaluar për pjekjet për të pasyruar këto procese fonetike kanë qenë të pakta. Kjo ka ndodhur për disa arsye. Së pari, nuk janë trajtuar si një element i cilin dikon në strukturën gramatikore të Shqipes. Së dyti, janë në pjesën më të madhe të rasteve dukurit fonetike janë trajtuar në kuadrë të dalimeve midis dialekteve. Së treti, një pjesë e mire tyre janë pasyruar në gjuën e shkruar nga vetë hartuesit e gramatikave, sepse kanë qenë pjesë e dialektit a variantit të tyre dhe. Sigurisht për ta ka qenë një vështirë për caktimi i tyre si proceset të rëndësishme të mbarë gjuës. Në vitin 1929, kë Cipoja, i cili hartoj një pjesë të kompletuar për fonetikën në gramatikën e tishkencore, vinte në duke se, tingu i të Shqipes nuk ka qenë do njëherë objekt studimi eksperimental të theluar nga ana e specialistave, andaj sistemi vokalik i shtruar këtu nuk ka asë më të voglin pretendim shkencor, se është indërtuar i tëri me vesh, e. Me vesh nuk përshkruen do të konditat fiziologike të shqiptimin. Cipo, 1929-15. Si pas profesor kë, to palit një faktor i rëndësishëm që duhet marë parasysh në studimin e këtyre dukurive është dhe fakti se ato gërshetohen dhe ndërthuren me njëra tjetërën duke nëzjerë nga ndo njëherë dhe problem për klasifikimin e tyre. To palit, 2004-38. Për të vështruar këto procese, jemi fokusuar disa prej gramatikave të hartuara që në shej. Gjëvi e deri në filim shekullin e kaluar. Kjo përzgjedhje u bëmbi bazën e trajtimit të këtyre proceseve në to e theksuam më lartë që në një pjesë të madhe këto gramatika përmbajnë shumë pak trajtime për dukurit fonetike, vokalike dhe konsonantike. Kjo edhe sepse një pjesë e mire e tyre, sidomos ato të shkruar nga të huajt, janë skica a kopje të gramatikave më të hershme, të të cilat nuk janë pasyruar dukurit të tila. Me gjitha të ato paracesin një rëndësi të veçant për të par dukurit të ligjërimit gjallë në vështrim diakroni. Proceset fonetike janë element i rëndësishëm fonetik që lidhet në gusht me. Problemet e drejt shkrimit dhe drejt shqiptimit. Përdorimin e drejt të trajtave gramatikore. Duke unë bështetur në kriterin fonematik në ndryshimet që pësojnë tinguit ndahen në dy kategori, në ato që ndryshimet që ndodhin brenda kufive të fonemës dhe japin vetëm ndryshime nuancash të një foneme, si dhe në ato ndryshime që i kalojnë kufit e fonemës, ndryshime që japin si rjedhim një fonem tjetër. Gjinari 1972-39 Në një fas të dhenë të historisë se një gjue disa ndryshime tinguish ndodhin në fjalë të të pasyruara vetëm në shkrim, kurse disa të tjera për arsyet të ndryshme ndodhin janë karakteristik vetëm për variantin e folur. Gjinari 1972-39 Si të tila dukurit fonetike në një pjesë të mirë të gramatikave të Shqipes u trajtuan si dalime bazë fonetike ndërmje dy dialekteve themelore të Shqipes. Më mandala në studimin e ti mbi veprën e e pabotuar të gëjë gudzetës vë në duke se në mbështetje të hipotezës së ti brilante gudzetës për kohën që Shqipja moderne që pasoje me një hershme e kontaktit të ngush mes dy gjove, latinishtes dhe macedonishtes së vjetër me një e përsi të dukshme të kësaj të fundit, gudzeta soli risin e vërtet që ta vërteton të me anë shembush për dukuri fonetike si afareza, hundorsia, rotacizmi, asimilimet e bashkëtin dëloreve. Reduktimet e rënjet që Karakterizonin fatin e latinizmave në gjuën Shqipe Mandala 2006-81 Për këta a i citon vetë gudzetën nga vepra dhe albanesium itali rite e cëkolendis u të si bitotiqu e së e cëla si prosint ndjekja e rritit nga arbëreshët e italis për të ndimuar vetën dhe tërkishën.
i njo ndryshe si etimologiku 1735, 1756, sepse shqiptarët, në veçanti kur shqiptojnë fjallet latine e lidojnë gjithë zanoret për të cilat shqiptimi është përgjithsisht monosilabik dhe mbajnë disa prej tyre zanoreve, ose i shqiptojnë me hund a i transformojnë në një tingull tjetër, shpesh. Duke shkëputur roke të tëra, sidomos ato fundore, bëjnë të pazësh me disa prej bashkëtinglorëve duke i transformuar në të tjera të përngjashme ose të ndri, shme, cik nga mandala, 2681. Teje, Gëhan, në trajtimin që a i bën alfabetit të Shqipes, vjet në duke dukuria e modifikimeve të zanoreve, duke e ndar e në hapur nga jo e mbyllur, në gjyrimet e esë së Shqipes nuk janë shteruar ende, sepe e gjatë dhe e mbyllur. Sot, Sidomos në fjallet një rokëshe të toskërishtes, tingëllon e afërsisht si ja e gjermanishtes, gjë, fër. Han, 2008, 390. Si pas ti, në Shqipe janë të praniqme edhe gjurmët e umlautit, metafonis, gjerman a, nat, net, si një dukuri gramatikore që tregon shumë si në emrave, si do që toni i kësaj e nuk paracitet si një tingull i veçan. Han, 2008, 390. Në vëllimin e dytë të veprës së hahnit, studime shqiptare, pjesa e parë përfshin kontribut për një gramatik të dialektit toskë. Në parathënjen me titull Vërejtje para prake, theksojt se autori i shkroj këto kontribute duke mësuar gjuën shqipe me metod thjesht teorike dhe gjeti pak raste për ushtrimin praktik të saj. Si rjedhim në kryimin e fonetikës, a i shkroj gjithë fjallet që përfshieshin në përmbledhjen e kavalier Xilanderit, Zylander dhe i renditi ato si pas mbaresave të tyre në klasat të ndryshme. Kastrati, 2776 Pjesa për fonetikën është përfshirë në facet 4, 27 dhe aty hahni ka trajtuar asimilim vokalik, gjemim gjimim, ulri ulluri, buzorzimin, kryp kryp, mishkonje mushkonje, grur grunjerat, disimilimin, bil 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 bil, zëshmimin kosonantik, filloj filloj, shurdimin e bashkëtingloreve në mes dhe në fund të fjales, bagëti baktia, unqë unqë, eti. Si ti pare të toskërishtes Në të janë trajtuar dhe mjaf dukurit të tjera fonetike, si hjati, kontraksioni, metateza, proteza e penteza dhe, si pas profesorje, kastrati, hahni është i pari që ka shyrtuar dukurit dialektore midis toskërishtes dhe gegërishtes. Kastrati 200, 778. Edhe më liku, në pjesën e dytë të gramatikës së ti, kur analizon nyjat të përjashtimet dalon në vërejtjen 5 dukurin e epitezës, por pa e përmendur si term, kur fjala mbaron me një bashkëtingëllore në vend të shtimit të një ije, si nyje e prapme, merë ndonjë shkronje ose disa shkronja të tjera për rokje shtes, si zok, zonku. Po këtu a i thekson se përjashtimet e fundit janë të ndryshme dhe duen mësuar nga praktika. Leak, 2006 155. Në pjesën për përemrat, në trajtimin e trajtave të shkurtra që a i quan si një trajt e ndryshme e këtyre tre përemrave, a i jep dukurin e elizionit dhe krasisit si regu, me që rëfundore e gjithë këtyre trajtave të shkurtra bje kur del për para një zanoreje tjetër, shprejet të ishkruan, ap mëj dhe ta ap, të cilat këtu i kemi shkruar të plota për të treguar ndërtimin e tyre, do të shqiptojnë të ishkruan, ap mi, ta ap. Ndërka që të të shënojmë se rënja e një zanoreje në krye ose në fund, kur ndeshet me një tjetër, rënja e një zanoreje fundore rastësisht pa që ndo një shkak i til. Shtimi i një bashkëtingëlloreje fundore dhe disa shmangje të tjera të vogla nga regullat e dhëna këtu, janë të zakonqme në gjuën Shqipe për arsye të mjetë ingëlimit dhe do të tregohen me shembuj në ushtrime. Leak, 2006, 163. Në abetare në gjuës Shqipet të sami frasherit, botuar prej shoqëris drita në Bukuresht më një 1886, në mësimin 20 trajtohen shuenjiza, elizioni, pun e mirë, odhë e mbarë qdo, smund, zdi zdi, pjekiza, krasis, matha, jadha, imë, dhe lidjeza si një loj për njitjeje, fjalë me vizë në mes, dorë gjatë, sy zi. Krye qytet, frasheri, 1988. 324, 325, frasheri, 1988, 324, 325. për to, por shembujt e përdorur janë do me thënës. Një nga gramatikat më të rëndësishme të filim shekullit të kaluar është pa dyshim gramatika e gjuës Shqipe e Gëje, pekmezit e vitit 1988. 
te kjo gramatik përveç faktit që autori jep dalimet thelbësore ndërmjet sistemeve fonetike të dialekteve, sidomos ato që lidhen me dukurit fonetike që janë të ndryshme nga dialekti në dialekt, rotacizmi, monoftongimi diftongjeve. Por trajton në veçanti reduktimin e zanoreve apo modifikimet në shëqërimet bëzë apo zëbë. Ndërko, a i trajton atë që shumë gjurtar e kanë theksuar si një prirje të Shqipes, me tatezen e tingujve lë dhe rënjë vend të veçant i kushton asimilimit, si do mos të në. Në kalëzore në shuar njës të emrave mashkullor si një dukuri që vijet re si do mos në tos kërishte, pek mezi, 1908-65. Në gramatika apo e folmarmja Shqipe për shkollat të para të Shqipnis, theksohet se, ndryshimi më i madh ashtë në zantoret, ponetikët e gjuës 1913-3 dhe vijet në duke se, një ndryshimi madh, që i dan këto dyndë në folje, dialekte, ndërmjet vedi ashtë shkurtimi i madh i fjalve Shqipe gegnisht e gjatësia e tyre në toskënisht. 1913-3 Në dalimin e shqiptimit të grupeve më bë, në dë, në gë, në gëje, në këtë gramatik përkufizohet asimilimi jo undoreve si një proces që ndodhë për shkak të një tërheqeje të veçan të gegve në shqiptimin e hundoreve, gegnisht, kur janë dy bashkëzanore, konzonante, prej të cilave njana ashtë e tjetra e pa hundake si kunder më bë, në gë, në dë, në gëje, për zantorja hundake tuj u përdor me një dashtni ma të madhe prej gegve, ban që të shkurtohet apo të hupet për zantori i pa hundak, e cila pun nuk ndodhë në tos kënisht. 1913-5-6 Nga ana tjetër shurdimi i bashkëtingëlloreve në fund të fjalve i epet si një karakteristik themelore e tos kërishtes, se cila përzantore e zëshme në fund të fjales apo përpara një përzantore e bëhet tos kënisht përzantore e pa zëshme. 1913-8 Në disa gramatika të botuara në filim shekullin gjëgjë, pavarësisht kufizimeve të autorve hasim trajtimin e veçan të proceseve fonetike. Në gramatikën e gjuës Shqipe të Kichoath, konomi trajtojnë elizioni, shkryrja dhe reduktimi. Kështu, për elizionin a i shprejet se gjdukja, elizionishën, unë, është rënja e zanores fundore të një fjale, kur fjale a pasaj filon me zanore, vendin e saj e zë, konomi, 1922-10, por vë në duke si përjashtim pikërisht fjalet që mbarojnë me u, të të cilat kuj proces nuk ndohë. Si proces fonetik trajtojet dhe trazimi, ku përfshien si elizioni ashtu dhe krasis, më a dha, më a dha, të uaj të uaj trazojnë në një zanore të gjatë dhe vjetë shenja. 1922-10 Në përkufizimin që i bën reduktimit të ësë për shkak të ndryshimit të trajtës e fjales, a i thekson se kuj proces u shërben mësë shumë të vjeshëtorve për shkak eufonje dhe masë. 1922-11 A Gjuvani, me gjithë se në gramatikën e ti u morë shumë me morfologjin dhe sintaksën në shënimet e ti drejt shkrimore jep shpjegime për elizionin, quet elizion ajo trajt shkrojtorake në të cilën zantorja e fundit e një fjale shkëputet, hahet prej zantores filore që i vjen mbrapa. Në vend të zanores që u hoqë vjet një pres e cila quet hijes, qash, djal, imur. Elizionin gjithë vetëm kur hasja e një zantore e fundore të një fjale me zantoren filore të një tjetër fjale bajnë një tingull të spërqyëshëm. Nga ndo një herë elizionin gjithë edhe ndërmjet një zantoreje e të një bashkë zantoreje, për të rëtë që do njeri që do njeri. Gjuvani, 1990-291 Deri në vitet 20 gramatikat shkencore ishin shumë të kufizuara, si rjedhim trajtimi i këtyre proceseve fonetike do të ishte po ashtu i kufizuar. Nga ana tjetër këto procese nuk u trajtuan sepse ata që hartuan gramatikat u përqendruan më tepër në problemet e alfabetit, për më tepër kur në atë periud diskutimet për alfabetin e Shqipes ishin ende në kulmin e tyre. Të gjithë autorët e gramatikave, qoftë vendës, qoftë të huaj e kishin më të vështirë gjetjen e shenjave grafike për tinguj të Shqipes që nuk i përmbanin alfabetet që ata njinin. Edhe pas kongresit të manastirit autor të ndryshëm përdornin shenjat të tjera grafike që nuk i përmban të alfabetit të vendosur në këtë kongres. Ndërko, pjesa më e madhe e hartuesve të gramatikave ishin dhe punonin mësues, kryesisht për nivelin e shkollave filore. Si rjedhim, ata i njinin pak proceset fonetike që ndodhin në gjuh, por dhe nuk kishin motiv t'i pasqyronin në gramatikat e tyre shkollore ku pjesën kryesore e zinin një orit nga morfologia, pak nga sintaksa dhe diçka mbi drejt shkrimin. 
por nëse janë përpjekjet e para në këtë drejtim ato kanë një rëndësi të veçantë si për faktin që paraqesin gjendjen e gjallë të gjuës e për judhave kur u shkruan. Shumë prej tyre mund të vlerësohen dhe për përpjekjet për vendosjen e një terminologie specifike shqip, sidomos për fonetikën. Si pas vlerësimit të adjuvanit për gramatikën e cipos, pjesa e par, fonetika, prej 30 faqesh ashtë pjesa ma merandësi që sasht trajtue ma par në gramatika tona Shqipe dhe për të parën her po shtjelohet Shqip në këtë gramatik në një mënyrë sistematike e të qartë, duke vën në duke se tashmë kemi një fonetik të trajtuar mbi një bas shkencore të Mirfield, Gjuvani, 1980-122. Shumë her këto gramatika të Shqipes deri në vitet 1920 janë par më me vlerë në fushën e origjines dhe lashësis së Shqipes dhe si për pjekit të para në fushën e gramatologjis, dhe po thuaj të mangëta dhe me probleme për fonetikën dhe dukurit fonetike. Në një punim vlerësues për ecurin e gramatologjis Shqipe në periudën 1924-1970 në duke se gramatikat e këtyre viteve janë nisur në shumicën e rasteve nga skema tradicionale të gjuve të tjera dhe jo nga studimi i materialit të Shqipes dhe si të tila ato paraciten skematike dhe nuk kanë. Mundur të japin një përshkrim të plot të strukturës gramatikore të Shqipes. Totoni, Hysa, 1972-60. Por, pavarësisht nga mangësit dhe problemet, pajtojemi me mendimin e. Shprejru nga profesor Gjë, loshi në parashtrimin që i bën veprës së likut se, në. Studimet gjusore na duhet të pranojmë se ligjerimi i gjallë ka kurdojër një shumë si variantesh, të cilat dalin dhe të i njeti folës. Përshkrimi pedagogjik ose shkencor i gjuës detyrojt të largohet prej tyre, por kjo nuk do të thot që kemi të drejt të kritikojmë gjdo përshkruës të gjuës ose gjdo autor të një tekst i shqip, se ka gabuar duke dhe një variant ose duke pasur të pranishëm në të njëtin vend dy a më shumë variante. Me e drejt është të pranojmë larmin e gjuës e gjallë, gabimet njërzore e ndonjëherë thjesht gabimet e shtypjes. Lea, 2006, 60.